Antes de comenzar no olvides suscribirte y compartir para poder llegar a la meta de tener 50 suscriptores para el 31 de enero sin más que decir comencemos. El Dr. Manhattan nació como Jonathan Osterman en agosto de 1929. Su padre era un relojero y John planeaba seguir sus pasos. Cuando Estados Unidos lanza la bomba atómica sobre Hiroshima, John tenía 16 años. Su padre, enfrentado a los hechos innegables de la teoría de la relatividad, declaró su profesión obsoleta y lanzó las partes mecánicas del reloj con las que trabajaba su hijo por la ventana, incitándolo a estudiar física nuclear. El incidente representó un momento decisivo en el futuro de John, volviéndolo un físico nuclear y presagiando la futura percepción que tendría del tiempo como algo predeterminado y todas las cosas dentro de él como determinadas, incluidas sus propias reacciones y emociones. John Osterman acudió a la Universidad de Princeton desde 1954 a 1958, y se graduó con un doctorado en física atómica. En 1959 se mudó a la base de investigación en Lila Flats, donde los experimentos son realizados en los campos intrínsecos de los objetos físicos. Cuando tales campos interfieren entre sí, los objetos se desintegran en átomos individuales. Ahí conoce a Janey Slater, investigadora con la que, a partir de julio, lleva una relación sentimental. Un mes después, en agosto, poco después de su 30 o cumpleaños, John planea devolverle a Janey el reloj reparado que se había roto el día que se conocieron, pero descubre que lo olvidó en su bata de laboratorio dentro de la cámara de experimentación de Campus. Mientras John se encuentra dentro de la cámara buscando el reloj, la compuerta de la cámara se cierra, activándose el seguro de la misma por protocolo de seguridad en preparación para las pruebas. Incapaz de abrir la compuerta o de anular la cuenta atrás, sus compañeros, excepto por Haney, quien sale huyendo, únicamente pueden mirar horrorizados como la cuenta atrás se va acercando a cero, siendo eliminado el campo intrínseco de John. El doctor Osterman es despedazado por la fuerza del generador, instantáneamente vaporizado y declarado oficialmente muerto. En los meses siguientes una serie de extraños sucesos y apariciones ocurren en la base de investigación, llevando a los residentes a especular que el área se encuentra embrujada. Se vuelve evidente que John ha estado reformándose durante este tiempo, mucho del cual utilizó para reensamblar relojes rotos. La progresión es marcada por la serie de apariciones de partes corporales. Un sistema nervioso sin cuerpo, incluyendo cerebro y ojos, luego un sistema circulatorio, 10 de noviembre, posteriormente un esqueleto muscularizado, 14 de noviembre. Cada vez la aparición dura solo unos segundos, John aparece completamente como un hombre azul, alto, lampiño y desnudo. Posteriormente, una agencia de publicidad pretende hacerle llevar un uniforme que incluye un casco con el átomo de Rutherford, pues necesitan un símbolo con el que la gente identifique al Dr. Manhattan. Él se niega, pues afirma que ese dibujo carece de sentido, y que su símbolo será uno que él respete. Entonces, con el dedo índice, se graba en la frente el esquema de un átomo de hidrógeno en el modelo atómico de Bohr. El Dr. Manhattan es un ser con habilidades casi infinitas y entre ellas podemos encontrar Características físicas sobrehumanas, autosustento. John no necesita comer, dormir o oxígeno, inmortalidad. John no envejece y puede regenerarse de cualquier lesión, casi omnisciencia, conciencia cósmica, John posee una comprensión del funcionamiento del universo a escala cósmica, vuelo, deformación de la realidad, es muy superior a los poderes del señor Mxizdlk, borrado de existencia, acabó con todo, lo que Manhattan predijo que haría, precognición, John es capaz de mirar hacia el futuro, habiendo visto un mes, un año, y un milenio dentro de él, manipulación de la materia, nivel macro cuántico, de construcción, este es el principal método de ataque de John, manipulación de la causalidad, devolvió el metaverso a como estaba antes de su interferencia y eliminó 10 años de la línea de tiempo de los universos, creando el New 52, viaje en el tiempo, viajó atrás en el tiempo y salvó a Jorel justo antes de la destrucción de Krypton, a causalidad. Experimenta de primera mano los reinicios en la continuidad de C y sin embargo no se ve afectado, y además, John existe en cada línea de tiempo simultáneamente, duplicación, puede duplicarse a sí mismo a través de la biofisión, viaje dimensional, viajó desde su universo a la Tierra Prima, manipulación elemental, creó un anillo de fuego azul, produjo un campo de oxígeno para la Urie, creó agua, y comúnmente produce electricidad con sus acciones, sentidos mejorados, puede leer átomos, sentir taquiones, 
sabía que Adrián no tenía cáncer con una mirada y escuchó un latido de corazón desde el vientre de marionete, transmutación, Black afirmó que podría haber convertido el arma en vapor, las balas en mercurio, o la botella en copos de nieve, manipulación del tamaño, puede controlar su tamaño, telequinesia, puede desmontar objetos con sus pensamientos y hacer levitar su fortaleza, intangibilidad, escalamiento de superficie y puede caminar por el agua, posiblemente creación, Jon afirma que podría crear vida humana, creación de campos de fuerza, creó un reflexión de ataque, reflejó un rayo de la familia Shazam, regeneración, al menos alta media. Se regenera de ser reducido a humo, manipulación de la luz y creación de ilusión, cambiando la frecuencia del color de la luz a su alrededor, puede hacerse ver diferente frente a los demás, manipulación de la vida y manipulación de plantas, hizo que las plantas crecieran, otorgamiento de poder, transfirió sus poderes a Clark Dreyberg e imbuyó la silla Mobius con una porción de sus poderes, telepatía, le mostró a Firestorm esto en su cabeza, teletransportación y BFR, manda lejos a toda una multitud y envió a los manifestantes a casa, manipulación espacial, la teletransportación de John funciona moviendo el espacio, análisis de información, instantáneamente analizó y aprendió magia después de ser atacado con ella, magia, usó magia contra la gila, absorción, absorbió energía de un anillo de linterna verde y absorbió ataques mágicos de la liga de la justicia oscura, manipulación de energía, Wally West declaró que John estaba lleno de energía conectiva, que es esencialmente una forma de energía cósmica positiva, opuesta en la naturaleza a la energía negativa de crisis que esgrimen seres como perpetua. Gracias por ver si te ha gustado no olvides suscribirte para que logremos la meta de llegar a 50 suscriptores para el 31 de enero y sin más que decir nos vemos en un próximo video.